Aduk mana? Ati mana ni? Basar tadi benda bejar. Kasar dengan tapi tapi yang ni tope ni kodi. പേടിക്കലടാ പെട്ടെന്ന് ഈ യൂണിഫോമിലൊക്കെ ഇവരെ കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് അറിയാതെ വന്നു പോയതാ ജന്മ രണ്ട് എനിക്ക് പോലീസ് കാണുമ്പോ അറിയാതെ പേടിച്ചു ഓക്കെ എല്ലാരും ഹാപ്പി ആണല്ലോ വെൽക്കം ടു അലംസ്കോട്ട്സ് അടിമോനെ ബസർ ഇനിയാണ് കളി മത്സരിക്കാൻ മൂന്ന് ഫാമിലികൾ മത്സരത്തിൽ നാല് റൗണ്ടുകൾ മത്സരിച്ച് നേടുന്നത് ആര് ഇന്നിവിടെ ഓഡിയൻസ് ആയി എത്തിയിരിക്കുന്നത് എറണാകുളം കിഴക്കമ്പലം സെന്റ് ജോസഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റ്സും ഓഫീസർമാരും അധ്യാപകരും രക്ഷകർത്താക്കളുമാണ് സ്വാഗതം ഇരുളിൽ ഒരു വെളിച്ചം തെളിയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആശ്വാസം പോലെയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ സഹായമായിട്ട് ഒരാൾ എത്തുന്നത് അവരുടെ ഒരു വാക്കോ പ്രവൃത്തിയോ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അടിമോനെ ബസറിൽ അടിപതറാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കൂടെയുള്ളവരുടെ സഹായം ലഭ്യമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാലോ ഇന്നിവിടെ മത്സരത്തിനായി എത്തിയിരിക്കുന്ന ഫാമിലികളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം മിഥിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആൻഡ് ദീപ്തി ഫ്രം കോട്ടയം കോട്ടയത്ത് നിന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ചവിട്ടുവോ എന്നെ ചവിട്ടു ഞാനും ചവിട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഫാമിലി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ബദ്രിനാഥ് ആൻഡ് വിനോദ് ഫ്രം തൃശൂർ ബദ്രിനാഥ് നല്ല പേരാണല്ലോ വിദേശത്തായിരുന്നു ഒരു ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് വർഷത്തോളം അതിനുശേഷം നാട്ടിൽ വന്നു നാട്ടിലൊരു ബിസിനസ് ഒക്കെ തുടങ്ങാം എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വന്നതാണ് പക്ഷെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെയാണ് കൊറോണയും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് ബിസിനസ് ഒന്ന് ഒന്ന് ശക്തി പ്രാപിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് വന്നു ഇപ്പൊ ഐഡിയയിലാണ് ഇനിയിപ്പൊ ഒന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കിക്സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വീണ്ടും തുടങ്ങണം ഓക്കെ അടുത്ത ഫാമിലിയെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഐശ്വര്യ ആൻഡ് അർച്ചന ഫ്രം ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴയിൽ എവിടെയാണ് ഐശ്വര്യ വെൺമണി നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് പറയോ വെൺമണി കുരങ്ങന്മാരായിട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല കമ്പനി കൂട്ടല്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ രണ്ടു മൂന്ന് കുരങ്ങന്മാരുണ്ട് ഇവളെയും കൂട്ടിയിട്ടാണോ പരിചയപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് മത്സരത്തിലേക്ക് പോവാലോ അടിമോനെ ബസറിൽ ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് ടോപ്പ് ഫൈവ് നിങ്ങളെല്ലാം അറിയാലോ ഓക്കെ ഇനി ടോപ്പ് ഫൈവിലേക്ക് കുറച്ച് വിഷയങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ആ വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് കാണാം ദാമോ സബ്ജക്ട് പ്ലീസ് അഞ്ച് വിഷയങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വിഷയം ആരാണ് ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ബസ്സറാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് വായിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ടൈമർ തരും ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ ടൈമർ തരും എന്നേ പറഞ്ഞോളൂ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കളിക്കണില്ല ഇത് എല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്നാ താരം ഇതൊന്നും ഇത് ഇതിന് ഇതിന് ഈ വെൺമണിയിലെ കുരങ്ങന്മാർ ഇതിലും ഭേദമാണല്ലോ ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ലോകകപ്പ് ആട് സിനിമ ദേശീയ പുരസ്കാരം തീരം ഭൂമിശാസ്ത്രം യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ പോളെ ഐശ്വര്യ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല ഐശ്വര്യാണ് ബസ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കാം ദേശീയ പുരസ്കാരം ദേശീയ പുരസ്കാരം പ്ലീസ് ലോക്ക് ഐശ്വര്യ അടിച്ചത് അബദ്ധമായി പോയോ എന്ന് ഉള്ള രീതിയിൽ ഒരു നിപ്പ് വേണ്ട 
ദൈവമേ ഈ അമ്മ എന്തിനാ ദേശീയ പുരസ്കാരം സെലക്ട് ചെയ്തേ ആട് സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ദേശീയ പുരസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയോ അത് അപ്പൊ ഇത് ആരെ കണ്ടിട്ട് അമ്മ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിന്നിലായിരുന്നു എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും കൊണ്ട് കളഞ്ഞോ ശരി എന്നാ രണ്ടുപേരും വന്നാട്ടെ വീട്ടിലാർക്കുണ്ട് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യ ഏറ്റവും മൂത്തത് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണ് അല്ല രണ്ട് പെണ്ണ് ഏറ്റവും ഇളയതൊരാണ് കൂടെ ആരാ വന്നേക്കുന്നത് കൂടെ കുഞ്ഞമ്മയും പിന്നെ അനിയത്തി ഹലോ എന്റെ അനിയത്തി അമ്മയുടെ അനിയത്തി നിന്റെ അനിയത്തി അമ്മയുടെ അനിയത്തി ഹലോ നമസ്തേ നമസ്തേ എന്റെ അനിയത്തിയുടെ പേരെന്താ അക്ഷയ രാജേഷ് അക്ഷയ രാജേഷ് ഏത് ക്ലാസ്സിലാ ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓ കൂടി പോയല്ലോ ഇനി മറ്റേ അനിയത്തി അമ്മയുടെ അനിയത്തിയുടെ കൊടുക്കൂ എന്താ പേര് അശ്വതി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐശ്വര്യ ഇതിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ അറിയാലോ അല്ലെ ഒറ്റ ചോദ്യം അഞ്ച് ശരി ഉത്തരം പറയണം മുപ്പത് സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയെ വിളിക്കാം കേട്ടോ അമ്മ തൽക്കാലം ആ റെഡ് മാർക്കിൽ നിൽക്കാം റെഡി ആണല്ലോ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാലോ പ്ലീസ് മലയാള സിനിമയിലൂടെ മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയവർ അഞ്ച് ഉത്തരം ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനായിരം പോയിന്റ്സ് ലഭിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോണസ് അയ്യായിരം പോയിന്റ്സും കൂടെ മോൾക്ക് ലഭിക്കും ഓക്കെ റെഡി യു ആർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നൗ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് വിക്രം മലയാള സിനിമയിലൂടെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് മുരളി മുരളി ഇനി ഒരുപാട് പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അറിയാം ആ ശരി അറിയാങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും പി ജെ ആന്റണി ബാലൻ കെ നായർ പ്രേംജി ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ സുരേഷ് ഗോപി സലീം കുമാർ അങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണം ശരിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പതിനായിരം പ്ലസ് എന്റെ ബോണസ് അയ്യായിരം പോയിന്റ് ടോട്ടൽ പതിനയ്യായിരം പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ കൂട്ടുകാരൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാർക്കും ടീച്ചേഴ്സിനും സ്കൂളിനും എല്ലാം സന്തോഷമായി കളക്ടറിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തിനൊക്കെയായിരുന്നു സമ്മാനം കിട്ടിയ പോസ്റ്റർ റൈറ്റിംഗിനും ക്യൂസ് കോമ്പറ്റീഷൻ അർച്ചന വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എവിടെയാണ് അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ എനിക്കറിയാം ഫാമിലി ആയിട്ട് അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലില് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കുറെ കാലമായിട്ട് പോകാതിരുന്നിട്ട് ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് കയറിയത് അടുത്തുള്ള അടുത്തുള്ള അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തുള്ള ഫാമിലി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തൽക്കാലം പോകാം ഇനി മിഥിൽ ആൻഡ് ഫാമിലി ബദ്രിനാഥ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കുള്ള അവസരമാണ് ദാമോ സബ്ജക്ട്സ് ലോകകപ്പ് ആട് സിനിമ തീരം ഭൂമിശാസ്ത്രം മിഥിൽ അമ്മയാണ് ബസ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് അമ്മക്ക് ഈ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കാം തീരം തീരം പ്ലീസ് ലോക്ക് തീരം തേടുമോളം കേരളത്തിലെ കടൽ തീരമൊക്കെ അറിയാം ഏകദേശം ഏകദേശമൊക്കെ അറിയാം ഏകദേശം മതി അല്ലെങ്കിൽ ദീപ്തിക്ക് വയ്യായിക എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് തൈറോയിഡിന്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അത് നെർവ് ഡാമേജ് ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസോഫാഗൽ ഡിസ്മോർട്ടിലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയും അത് അന്നനാളത്തിന് ചലനശേഷി കുറയുന്നത് അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളയിടത്ത് എനിക്ക് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളൂ അപ്പം ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ലിക്വിഡ്സ് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ എത്ര വർഷമായി ഇപ്പോൾ ത്രീ ഇയർ ആയി ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഒന്നും അതിനെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാവിയിൽ വല്ല മിറക്കൾ സംഭവിച്ച് നേരെ ആകുമെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അമ്പത്താറ് കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ആയി ആയി ഇപ്പൊ ഫോർട്ടി ത്രീ കെ ജിയോളം ആയി ഇത് ഇതെങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത് സംഭവിച്ചു പോയതാണോ അതോ 
അത് ആദ്യം നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു വൺ മന്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അകത്ത് സ്റ്റിച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു ലിക്വിഡ്സ് കഴിക്കാൻ തന്നെയാണല്ലോ ഈ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പറയുന്നേ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ത്രീ മന്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തു വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും കുറയാതായപ്പോഴാണ് വീണ്ടും കൊണ്ട് കാണിച്ചപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നെർവിന്റെ ഡാമേജ് കൊണ്ട് ഈസോഫാസിന്റെ ചലനശേഷി ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഇപ്പൊ ഉള്ളു ചെറിയൊരു കൈപ്പിഴവാണ് ജീവിതം ഇങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും എല്ലാം ശരിയാവുന്ന പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു മിറക്കൽ സംഭവിക്കട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ഇവിടുന്ന് ജാക്ക്പോട്ട് കിട്ടിയാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലക്ഷം രൂപ ജാക്ക്പോട്ട് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ആക്റ്റീവ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം ആഗ്രഹമുണ്ട് അമ്മക്ക് എനിക്ക് ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇത് രണ്ടും സാധിക്കട്ടെ സാധിക്കട്ടെ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ കളിക്കണം ഓക്കെ റെഡി ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു ദാമു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ് കേരളത്തിൽ ലൈറ്റ് ഹൗസുകൾ ഉള്ള ജില്ലകൾ യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നാവ് തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കൊല്ലം കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ അങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണം ശരിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പതിനായിരം പോയിന്റ്സ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്ലസ് എന്റെ വക ബോണസ് അയ്യായിരം പതിനയ്യായിരം പോയിന്റ്സ് ടോട്ടൽ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഇവര് വന്നേക്കുന്നത് കോട്ടയം കടൽ ഇഷ്ടമാണോ ആർക്കാ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അതെ പോയിട്ടുണ്ടോ എത്ര തവണ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ പോയിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ആ ബാക്കിയുള്ള ശരി ഉത്തരം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കാണാം കാണാം ഇനി ഉണ്ടല്ലോ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ആലപ്പുഴ ആ ആലപ്പുഴ എറണാകുളം എറണാകുളം തൃശൂർ തൃശൂർ മലപ്പുറം മലപ്പുറം കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് തൽക്കാലം ഫാമിലി സ്റ്റേഷൻ ബദരിനാഥ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പേര് ബദരിനാഥ് എന്റെ മോന്റെ പേര് കാശിനാഥ് എന്ന് ആ അപ്പൊ എന്തായാലും ബദരിനാഥ് ബസർ ഇതുവരെ അടിക്കാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ബസർ അടിക്കണ്ട നേരിട്ട് വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കാം അച്ഛനാണ് വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ദാമോ ലോകകപ്പുണ്ട് ആട് സിനിമയുണ്ട് ഭൂമിശാസ്ത്രം ഉണ്ട് ഭൂമിശാസ്ത്രം ഭൂമിശാസ്ത്രം പ്ലീസ് ലോക്ക് എന്താണ് ഭൂമിശാസ്ത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം മേഖലയിലാവുമ്പോൾ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒരു വിവരം ഉണ്ടല്ലോ ജോഗ്രഫി അതാണ് ഉള്ള വിവരം ഇത്ര മതി മോന് ഇതിനെ കുറിച്ച് വിവരം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ കുറച്ച് കുറച്ച് മതി എന്നാ പോന്നേക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷമാണ് പ്രവാസ ജീവിതം ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തിലെ ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു ഇനി ട്രൈ ചെയ്യണ്ടെന്ന് പിന്നെ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവം തന്നപ്പോ കൈ നേടി വാങ്ങി പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം പത്ത് വർഷം വ്യത്യാസമുണ്ട് വൈഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ പേര് ലക്ഷ്മി എങ്ങനെയാ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് അത് ഞാൻ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയിപ്പോ കേസറ്റ് കണ്ട് ഇഷ്ടമായിട്ട് ആലോചിച്ചതാണ് കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് കാസറ്റ് കണ്ടോ ആക്ച്വലി ഞാൻ കേസറ്റ് കണ്ടതല്ല അതിപ്പോ സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു കോളേജ് ലൈഫ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു പൊട്ടിയ പ്രണയം അത് കഴിഞ്ഞ് ഗൾഫിൽ പോകുന്നു അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഞാനൊന്ന് താടി വെച്ചു ആക്ച്വലി ഒരു ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നു അവിടെ താടി അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻ റിലേറ്റീവിന്റെ കല്യാണത്തിന് ഇവിടെ കണ്ടു കല്യാണം നിശ്ചയിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ ഇയാൾ ഡിഗ്രിക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർന്ന് പഠിക്കാന്ന് അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഇത് ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയറാ കൊഴപ്പായില്ലേ അപ്പൊ രണ്ടു വർഷം പിന്നെ കല്യാണ നിശ്ചയം നടത്തി എന്തായാലും വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ താല്പര്യപ്പെട്ട് നിശ്ചയം നടത്തി രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി ഓക്കെ ബദ്രീനാഥ് എവിടെയൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ യു എയിലും ജോർദാൻ ട്രിപ്പും പോയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പടം കാണിക്കും അത് എവിടെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയണം ഏ ദാമു ഇതേതാ സ്ഥലം പെട്രാ പെട്രാ 
പെട്ര എന്നാണ് ഈ സ്ഥലം ഇത് ജോർദാനിലാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് ജോർദാനിൽ ജോർഡാനിൽ പോയിട്ടുള്ള കഥ സാറേ ഇത് പെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാളും പെട്ടുക എന്നാണ് പറയേണ്ടത് നമ്മള് ഒരു സ്കൂൾ വെക്കേഷൻ അപ്പൊ ഇവര് ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വെക്കേഷൻ അവിടെ വരും ദുബായിൽ വന്നപ്പോ ഇതുപോലെ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസത്തെ ട്രിപ്പ് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ പോയി അങ്ങനെ ഈ പെട്ര ലോകമാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കും കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് അപ്പൊ ഇതൊരു വലിയ സൈറ്റാണ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടകത്തിന് കിട്ടും കുതിരെ കിട്ടും ഇത് പോകാനായിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞില്ല കണ്ട് കണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവാലോ ഇതാവുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ കുറെ ഗുഹകൾ കുറെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്നു തുടങ്ങി നടന്നു 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 ഇതിങ്ങനെ പോവാ എന്നല്ലാതെ എവിടെ എത്തുന്നില്ല അത് റോഡ് സാധനം താട്ട് റോഡ് ഒന്നുമല്ല കല്ലും ഈ കുന്നും കട്ടയായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉച്ചക്ക് ശേഷമാണ് പോകുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ സൺസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഫേമസ് അതായത് ഏറ്റവും അടുത്ത് സൂര്യനെ കാണുന്ന സൺസെറ്റ് സമയത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റില് അങ്ങനെ നടന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ വയ്യ വയ്യാതെ ഒരു അവസ്ഥയായി പെട്ടുടാ പെട്ടുട എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റില് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് സ്റ്റെപ്പ് കാരണം നമ്മൾ ഈ സൺസെറ്റ് കാണാണ് ആ പേര് അന്വർത്ഥമായത് അങ്ങനെ എല്ലാരും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞായിരിക്കും ശരിക്കും ഈ പേര് വന്നതല്ലേ ആയിരിക്കണം പെട്ര പെട്ര മലയാളി ഇട്ട് കൊടുത്താ ഏതോ ഒരു മലയാളി ഇട്ട് കൊടുത്താ എന്നിട്ട് സൺസെറ്റ് കണ്ടോ ആര് കാണാൻ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ആൾക്കാർ വെള്ളം എവിടെ എന്ന് അന്വേഷിക്കാണ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് താഴ്ത്ത ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ ആരൊക്കെയെങ്കിലും ഫോട്ടോ ഉണ്ട് സൺസെറ്റ് എവിടെ ഇത്രയും ദൂരം നടന്നു ഇവിടെ അതുപോലെ അവർ ഇതേട്ടെ ഇവിടെ പെട്ര എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ പെടരുത് നല്ല ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് പോവാം മോനെ അറിയാലോ ഒറ്റ ചോദ്യം അഞ്ച് ശരി ഉത്തരം പറയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനായിരം പോയിന്റ്സ് കിട്ടും പ്ലസ് എന്റെ വക ബോണസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അയ്യായിരം ഓക്കെ റെഡി മുപ്പത് സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനെ വിളിച്ചോളണം ഇദ്ദേഹം തൽക്കാലം ആ റെഡ് മാർക്കിൽ നിൽക്കാം പ്ലീസ് ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ അഞ്ചെണ്ണം റെഡി യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നാം റഷ്യ റഷ്യ ചൈന പറഞ്ഞോളൂ കാനഡ കാനഡ കാർട്ടൂൺ സുഡാൻ സുഡാൻ സൗദി അറേബ്യ ഭൂസ്കൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യങ്ങൾ വലുത് 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 റഷ്യ ചൈന ഇന്ത്യ ഒന്നൂടെ ഇപ്പൊ അമ്മ അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റ് വന്ന് എനിക്ക് ഇന്നെ ഇരിച്ചേനെ ഭൂമിശാസ്ത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അതല്ല അത് ചില സമയത്ത് അത് സംഭവിക്കും ഒരു ബ്ലാങ്ക്നെസ് അനുഭവപ്പെടും പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് അവിടെ മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് എന്തോ സംഭവിച്ചു അച്ഛൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മോൻ ഉത്തരം പറയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യു എസ് എ ഞാൻ ആവർത്തിക്കാത്തത് പക്ഷെ നീ പറഞ്ഞു അവിടെ ലോക്കായി ദാമോ റൂൾസ് അനുസരിച്ചിട്ട് അറിയാലോ മകനാണ് ആദ്യത്തെ ചാൻസ് രണ്ടാമത് അച്ഛൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മകൻ ഉത്തരം പറയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ദാമു ആണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് അവർക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു തീരുമാനമാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഹാപ്പി നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് ലംഘിക്കാനും പറ്റില്ല പോലീസുകാരും കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ റിമൂവ് ആണ് സർ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ശരി ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ റഷ്യ ചൈന കാനഡ ആറായിരം പോയിന്റ്സ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൺഗ്രാറ്റ്സ് ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് കാണാം യു എസ് എ ബ്രസീൽ ഓസ്ട്രേലിയ ഇന്ത്യ അർജന്റീന കസാക്കിസ്ഥാൻ അൾജീരിയ ഇത് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടേ ആയുള്ളൂ ഇനി അങ്ങോട്ട് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അടുത്ത റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കണം ഓക്കെ മോനെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോ തൽക്കാലം ഫാമിലി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവാം മൂന്ന് ഫാമിലികളും അതിഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ കളിച്ചു ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഇവരുടെ പോയിന്റ് നില നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം മിഥിൽ ആൻഡ് ഫാമിലി പതിനയ്യായിരം പോയിന്റ് ബദ്രീനാഥ് ആൻഡ് ഫാമിലി ആറായിരം പോയിന്റ് ഐശ്വര്യ ആൻഡ് ഫാമിലി പതിനയ്യായിരം
ആദ്യം ബസ്സർ അടിക്കുന്ന ടീമിനാണ് ഉത്തരം പറയാനുള്ള അവസരം കിട്ടുക ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഓരോ ക്ലൂവും അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ടാവും ബസ്സർ അടിക്കുന്ന ആളല്ല പാർട്ട്ണർ ആണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ശരി ഉത്തരത്തിന് മൂവായിരം പോയിന്റ്സ് ഉത്തരം തെറ്റിയാൽ മൈനസ് മൂവായിരം പോയിന്റ് ഉത്തരം തെറ്റിയാലും വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും ബസ്സർ അടിച്ച ആൻസർ പറയാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ഓക്കെ മത്സരത്തിലേക്ക് പോലോ അടിമോനെ ബസ്സർ പിടിമോനെ ചോദ്യം മാച്ച് റൈറ്റിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ് ജയസൂര്യ നായകനായി കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെയാണ് ജയസൂര്യ നായകനായി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പേരിൽ ഏത് ജീവിയുടെ പേരാണുള്ളത് അതാണ് ചോദ്യം ഡോങ്കി ടാർട്ടിൽ മങ്കൂസ് മങ്കി റാബിറ്റ് ബദ്രീനാഥ് ആണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് മങ്കി പ്ലീസ് ലോക്ക് മങ്കി ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി വലുതായിട്ട് മസിൽ പിടിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഓക്കെ മങ്കി ശരിയോ തെറ്റോ മങ്കി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ മൂവായിരം പോയിന്റ്സ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വന്നല്ല സിനിമയുടെ പേരെ അറിയോ മങ്കിപ്പൻ വെറും മങ്കിപ്പൻ ആണോ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോലോ റെഡി ആണല്ലോ മാച്ച് റൈറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാ ആ ഉഗ്ര ഒരു ഫോട്ടോ ഇത് ഏത് സിനിമയുടേതാണെന്ന് അറിയോ ഏത് സിനിമയാ അരവിന്ദന്റെ അതിഥികൾ അതാരാ പറഞ്ഞത് ആ കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ചോദ്യം ഇതാ മിഥിലാണ് ബസ്സർ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ക്ഷേത്ര പരിസരമാണ് ഈ സിനിമയുടെ പ്രധാന പശ്ചാത്തലം മൂകാംബിക ശബരിമല ഗുരുവായൂർ ചോറ്റാനിക്കര കാടാമ്പുഴ മൂകാംബിക പ്ലീസ് ലോക്ക് മൂകാംബിക ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരാണ് സംവിധാനം വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു തോന്നലുകൾക്ക് ഇവിടെ പ്രസക്തി ഇല്ല എം മോഹനാണ് സംവിധാനം എം മോഹനൻ എം മോഹനൻ അപ്പൊ ഈ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചോദിക്കാം മൂകാംബിക ശരിയോ തെറ്റോ മൂകാംബിക റൈറ്റ് ആൻസർ മൂവായിരം പോയിന്റ്സ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൺഗ്രാറ്റ്സ് മൂകാംബിക കാത്തു കാത്തു ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോ മാച്ച് റൈറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാ ഇതാരാണ് വിനീത് മോളിയാ നിവിൻ പോളി ദാമോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ് ബദ്രീനാഥ് ആണ് ബസ് അടിച്ചിരിക്കുന്ന അച്ഛനാണ് ആൻസർ പറയേണ്ടത് ഈ സിനിമയിൽ നിവിൻ പോളി അവതരിപ്പിച്ച പോലീസ് ഓഫീസറുടെ റാങ്ക് ഏതാണ് സി ഐ എസ് ഐ എസ് പി ഡി വൈ എസ് പി ഐ ജി എസ് ഐ പ്ലീസ് ലോക്ക് എസ് ഐ എന്റെ ബദ്രീനാഥ് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് ആർക്കും കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ബദ്രീനാഥ് നേരത്തെ ബസ് റങ്ങ് ഞെക്കി പിടിച്ചു വെച്ചേക്ക് ഓക്കെ എസ് ഐ അല്ലേ സി ഐ അല്ലേ അല്ല അതെന്താ ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കാര്യം ആ വേഷം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ എത്ര സ്റ്റാർ ഉണ്ട് സാർ എസ് ഐക്ക് എത്ര സ്റ്റാർ ഉണ്ട് മൈക്ക് കൊടുത്തേ ഓരോന്നും സാറിനോട് ചോദിക്കണം രണ്ട് സ്റ്റാർ എസ് ഐക്ക് രണ്ട് സ്റ്റാർ സി ഐക്കോ സാർ മൂന്ന് സ്റ്റാർ എസ് പിക്ക് എത്ര സ്റ്റാർ എസ് പി സ്റ്റാർ സംഭവമാണ് ഒരു സ്റ്റാറും സ്തംഭവും ഡി വൈ എസ് പി ത്രീ സ്റ്റാറ് ബാഡ്ജില്ല റിബൺ ബാഡ്ജിൽ സാറിന്റെ പേരെന്താ വി പി ശിവദാസ് കുന്നത്താട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ് ഐ ആണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ ഓക്കെ സാർ എസ് ഐ ശരിയോ തെറ്റോ ശരിയാണ് എസ് ഐ ശരി ഉത്തരമാണ് മൂവായിരം പോയിന്റ്സ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഐശ്വര്യം ബസ് അക്കൗണ്ടല്ലോ അല്ലേ അടിക്കുന്നുണ്ട് വരുന്നില്ല വെൺമണി ഞാൻ കുരങ്ങനെ വിളിക്കേണ്ടി വരുമോ അല്ല അടിച്ചോളൂ ഇല്ലേ ഓക്കെ മാച്ച് റൈറ്റിലെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാ ദാമോ ക്ലൂ ദാമേ ഇതെന്താ ഈ കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ദാമോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ് ബദ്രീനാഥ് അതിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാ എട പതിയ നാളെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാധനം എത്ര പിള്ളേർ വെയിറ്റിംഗ് എന്നറിയാം ഓക്കെ ഏത് ജീവിയാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത് പാൻഡ 
ഉറുമ്പ് കുഴിയാന ചിത്രശലഭം ചിതൽ ഇതാണ് ചോദ്യം അച്ഛനാണ് ആൻസർ പറയേണ്ടത് ചിതൽ പ്ലീസ് ലോക്ക് ചിതൽ ചിതലാണോ ശരിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ചിതൽ ഉറുമ്പോ പക്ഷെ ചിതലായിരിക്കും ഉറുമ്പു ആണെന്നും മരത്തിന്റെ അർത്ഥം ചിതലായിരിക്കും ഉറുമ്പും ഇതുപോലെ കൂടുകൂട്ടും ചിതലും കൂടുകൂട്ടും ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു ചിതലാണ് ഇത്രയും വലുപ്പത്തിൽ ഉറുമ്പ് കൂട്ടുകൂടാത്ത കുറെ കൂടി ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഉറുമ്പിന്റെ ഓക്കെ ചിതൽ ശരിയോ തെറ്റോ ചിതൽ ശരി ഉത്തരമാണ് മൂവായിരം പോയിന്റ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൺഗ്രാറ്റ് മാച്ച് റൈറ്റ് റൗണ്ട് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ പോയിന്റ് ഇതിലെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം മിഥിൽ ആൻഡ് ഫാമിലി പതിനെണ്ണായിരം പോയിന്റ് ബദരിനാഥ് ആൻഡ് ഫാമിലി പതിനയ്യായിരം പോയിന്റ് ഐശ്വര്യ ആൻഡ് ഫാമിലി പതിനയ്യായിരം പോയിന്റ് അടിമോനെ ബസ് സാർ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബ്രേക്ക് ഇല്ല കളി മാച്ച് റൈറ്റ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് പോയിന്റ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി പുറത്ത് പോകേണ്ടതാണ് പിന്നെ ദാമു ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ നിയമം അങ്ങൊന്ന് മാറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നോക്ക് ഔട്ട് റൗണ്ട് വരെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ പോകാം നോക്ക് ഔട്ട് റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് പോയിന്റ് ലഭിക്കുന്ന രണ്ട് ഫാമിലികളാണ് ഒരുമിച്ച് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കളിക്കുക ഓക്കെ റെഡി മത്സരത്തിലേക്ക് പോലോ അടിമോനി ബസറിലെ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് നോക്ക് ഔട്ട് നിയമം അറിയാലോ ബസർ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അടിക്കാം പക്ഷെ ഉത്തരം പറയേണ്ടത് പങ്കാളിയാണ് ശരി ഉത്തരത്തിന് നാലായിരം പോയിന്റ്സ് തെറ്റിയാൽ നാലായിരം പോയിന്റ്സ് കുറയും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കളിക്കുക റെഡി ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോലോ അടിമോനെ ബസർ പിടിമോനെ ചോദ്യം നോക്ക് ഔട്ട് റൗണ്ടിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാ പാട്ട് കേട്ടല്ലോ അല്ലേ ദാമു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഗാനം അനുസരിച്ച് ഐശ്വര്യ ആൻഡ് ഫാമിലി ബസ് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഐശ്വര്യ ആണ് ബസ് അടിച്ചത് ഈ ഗാനം അനുസരിച്ച് പൂമരം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അമ്മയാണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് കപ്പൽ 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 ശരിയോ തെറ്റോ ദാമു കപ്പൽ ശരി ഉത്തരമാണ് നാലായിരം പോയിന്റ്സ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൺഗ്രാറ്റ്സ് പടനറിയില്ലേ വന്നിരിക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ആരെങ്കിലും പാട്ട് പാടുന്ന ആളുണ്ടോ ആ സ്റ്റുഡൻസ് കാഡറ്റ്സ് പാടും എന്താ പേര് ആഗ്നസ് ജോജി ആഗ്നസ് ജോജി എവിടെ സ്ഥലം ആലോചനങ്ങമേലി ഏത് ക്ലാസ് ആണ് 9th ഏത് പാട്ടാണ് പാടാൻ പോകുന്നത് മഴയേ തൂ മഴയേ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് പാടാം ഓക്കേ മഴക്കാലം എനിക്കായി മയിൽ ചേലുള്ള പെണ്ണെ നിന്നെ തന്നെ മിടി നോക്കി മനമാക കതിരാടുന്ന സ്നേഹം ഞാനറിഞ്ഞി പറയാനും വയ്യ പിരിയാനും വയ്യ പല നാളും ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മഴയെ ഈ കാക്കക്കുള്ളിലും ഒരു കലാഹൃദയമുണ്ട് എന്ന് ശ്രീനേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഉഗ്രനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സൂപ്പർ ഇനി ആഗ്നസിന് എന്റെ വക ഒരു ഗിഫ്റ്റും ഉണ്ട് വന്നോളൂ ആഗ്നസ് വീട്ടിലാരൊക്കെയുണ്ട് എത്ര നാളായിട്ട് പാട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അടിപൊളി ഈ പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോലീസ് ആവണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം ഐ പി എസ് 
മെയിൻ എയിമാണ് കൊറേ വർഷമായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒപ്പം പ്ലേക് ബാക്ക് സിംഗറും അതിന്റെ സൂപ്പർ പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐ പി എസിനെ നമുക്ക് കിട്ടട്ടെ ഭാവി ഐ പി എസ് കാര്യക്ക് ഇതാ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ഉപകാരം സ്വയംവര സിൽക്സ് നൽകുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് റെഡി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോലോ നോക്ക് ഔട്ട് റൗണ്ടിലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാ തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് തള്ളവിരലെ കൊണ്ട് നന്നായി അമർത്തി പിടിക്കണം ഇത് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഈ പാതിരാത്രി വായിച്ചോട് എന്നെ പിടിച്ച് പുറത്തിറക്കിയത് ഈ പഞ്ചായത്തിലെ പീക്കിരി പിള്ളേർക്ക് പോലെ അറിയാവുന്ന വിദ്യയത് ഒരു വിദ്യയും കണ്ണുമടിച്ച അങ്ങനെ നിന്നിക്കരുത് വല്ല ഫല പുല്ലും ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സി ഐ ഡിക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ ചിലപ്പോ ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളിയുടെ സഹായം വേണ്ടി വരും ഇത് ഏത് സിനിമയാണെന്നൊക്കെ അറിയാലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ദാമോ മിഥിലാണ് ബസ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം ഇതാണ് ഏത് നടനാണ് ജയറാമിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് അമ്മയാണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ജനാർദ്ദനൻ ശരിയുത്തരമാണ് നാലായിരം പോയിന്റ്സ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൺഗ്രാറ്റ്സ് നോക്ക് ഔട്ട് റൗണ്ടിലെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ദാമോക്ലു ഇതാരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാലോ ഏത് ഏത് സിനിമയാണെന്നും അറിയാം ഹരികൃഷ്ണൻ ഇനി ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദാമു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ് ഈ സിനിമയിൽ ഇവരുടെ തൊഴിൽ എന്താണ് ബദ്രീനാഥ് ആണ് ബസർ അടിച്ചിരിക്കുന്ന അച്ഛനാണ് ആൻസർ പറയേണ്ടത് വക്കീൽ 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 എന്നാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ദാമു ശരിയോ തെറ്റോ വക്കീലന്മാർ ശരിയുത്തരമാണ് നാലായിരം പോയിന്റ്സ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൺഗ്രാറ്റ്സ് നോക്ക് ഔട്ട് റൗണ്ടിൽ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരാളെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഒന്ന് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഐശ്വര്യ വരൂ ഐശ്വര്യയുടെ ഒരു ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് ആണ് അനീതി വേണം അനീതി വരൂ അനീതി രണ്ട് കൽപ്പിച്ച ഞാൻ മൈക്കിന്റെ കാര്യം പോലും മിണ്ടിയില്ല ഡാൻസ് കളിക്കാൻ വിളിച്ച പക്ഷെ ഓള് മൈക്ക് എടുത്തോണ്ട് വന്ന് എന്തോ സംസാരിക്കാണ്ടല്ലോ പറ മൈക്കിങ് തരാവോ ഓക്കെ ഡാൻസ് കളിക്കോ ശരി ഏത് പാട്ടാ വേണ്ടത് ദാമോ മ്യൂസിക് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തരാതെ എങ്ങനെ അടുത്ത ഒറ്റ ചോദ്യം തീരുമാനിക്കും നിങ്ങൾ ആരാണ് വിന്നർ ടേക്കോളിൽ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഓക്കെ റെഡി റെഡി ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് നോക്ക് ഔട്ട് റൗണ്ടിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഇതാ ദാമോ 
क्लू प्लीज इन चोद प्लसभक्ति ऐश्वर्य बस अम्म आंसर पर ऐश्वर्य चाड़ी वीण अड़ी अच्छी सारे जगाम से अच्छा दामो पीतामो ये परने सिरियानो दामो प्ले इनकी बातें कर रहे दामो हैं इनकी बातें कर रहे डांस कर चुके हैं ना दूसरी तरफ बस वो दिखाने वाला सारे जगाम से अच्छा सारे जहां से अच्छा इस तरह राइट आंसर नालायरम पॉइंट्स ले पिच रिक्त आना कंग्रेस इधर आरे इधर रिक्त ना रहियो आरे यार मुहम्मद इकबाल उत्तरम श्री आना मुहम्मद इकबाल इकबाल ये द बात से ले उर्दू 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 बात से लान ओके इधर नार्थन दान ना रहियो लार ही लार राजिंगल ना हमारे राज्य ना दल लोग � अगर ना नोक अटीपानी वाले कड़ मतसम विन्टेल मतसोटो इोलसम लगभग ऐश्वर्य फैमिली बद्रीनाथ फैमिली वरण भाई ഏത് ടീം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ മിതാലി രാജ് മിതാലി രാജ് ആ പ്രീതി മന്ദാന ആ ദീപ്തി ശർമ്മ ആ രേണു ഗസിൻ നമ്മുടെ റിച്ച ആഗോഷ് തനിയ ബാട്ടിയ പിന്നെ നമ്മുടെ ജുലൻ ഗോസ്വാമി പൂജ വസ്ത്രക്കർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രേലിയ എല്ലാതിനെ അറിയാം ആ ബദരിനാഥ് അച്ഛനും ഇതുവരെ कलचर <laughs> वाले अटी श्रद्धि गेम कल पक्ष लास्ट मोन विषय नमस्कार या उद्धि श्रीकुमार कड़मेड़ 
ഉറങ്ങുകന്നമ്മേ ഇനി അല്ലലില്ല നീ മുക്തയായി എന്നേയുറക്കുവാൻ നീ പണ്ടു പാടിയ കണ്ണുനീർ പാട്ടും കടമെടുക്കുന്നു ഞാൻ താങ്ക് യു നല്ല ആലാപന താങ്ക് യു അപ്പൊ എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു ഇതുവരെ മത്സരിച്ച് നേടിയെടുത്ത ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയുടെ ചെക്ക് താങ്ക് യു നിതിൽ ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് അലൻ സ്കോട്ട് ഷർട്ട്സ് നൽകുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആകുമ്പോ താങ്ക് യു അപ്പൊ താങ്ക് യു ഒരുപാട് സന്തോഷം അങ്ങനെ ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം വിന്നർ ടേക്കോളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഐശ്വര്യ ആൻഡ് ഫാമിലി ആണ് അടിമോനെ ബസറിലെ അവസാനത്തെ റൗണ്ട് വിന്നർ ടേക്കോൾ വിന്നർ ടേക്കോളിലേക്ക് കുറച്ച് വിഷയങ്ങൾ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കാണാം ദാമു സബ്ജെക്ട് പ്ലീസ് ചരിത്രം സസ്തനികൾ ഭാഷകൾ ജനനം പൊളിറ്റിക്സ് അഞ്ച് വിഷയമാണുള്ളത് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കാം അമ്മയാണ് വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഭാഷകൾ പ്ലീസ് ലോക്ക് ഭാഷകൾ എന്ത് ഭാഷ ഭാഷ ആ ഭാഷ അല്ല കേട്ടോ ഭാഷ ആ എല്ലാ ഭാഷ അറിയാം എല്ലാ ഭാഷയൊന്നും ഇല്ല മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി ഇത്ര ഭാഷകളും വെച്ചിട്ടാണോ ഇത് മത്സരിക്കാനായിട്ട് വന്ന് ഭാഷ അറിയണമെന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഭാഷ മാറും തെറ്റിക്കരുത് ഇതുവരെ വന്നു ഇനി ഒരു ലക്ഷം അടിക്കാതെ പോകരുത് എന്നാ രണ്ടു പേരും വാ ഐശ്വര്യ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോലോ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് ശരി ഉത്തരം പറയണം പത്ത് ഓപ്ഷൻസും കാണും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റിക്ക് വെച്ചോ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകണം ലോക്ക് ചെയ്യാം തൽക്കാലം ദേ അവിടെ നിൽക്കാം ദാമു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ് ഇന്ത്യയിൽ ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷ പദവി ലഭിച്ച ഭാഷകൾ യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് ന വെയിറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് വരട്ടെ മലയാളം മലയാളം സംസ്കൃതം സംസ്കൃതം ഹിന്ദി ഹിന്ദി തമിഴ് തമിഴ് കന്നഡ കന്നഡ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ മാറ്റണോ എന്നാ അമ്മ വിളിക്കേ എന്തെങ്കിലും മാറ്റാനുണ്ടോ ഏ ഇവിടെ വാ ഒന്ന് മാറ്റണ്ട ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ മാറ്റണ്ടേ മാറ്റണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരും മാറ്റണ്ടേ ഇനിയും സെക്കൻഡുകളുണ്ട് ഏതോരെണ്ണം മാറ്റണ്ടേ ഇത് ഈയിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പാ ശരിയാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം കുറച്ച് സമയം കൂടി ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് പോലും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് അല്ലേ തിരുത്താമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഓക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണ്ടെന്ന് അമ്മ തീരുമാനമെടുത്തു അതെന്താ അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ കാരണം കാരണം ഈ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്തല്ല കൊറോണയ്ക്ക് രണ്ടു വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് മലയാളത്തിന് ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷ പദവി ലഭിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇത് മുഴുവനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷ പദവി ലഭിച്ച ഭാഷകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ദാമുനോട് ചോദിക്കാം സംസ്കൃതം ശരിയോ തെറ്റോ സംസ്കൃതം ശരിയാണ് മലയാളം മലയാളം ശരിയാണ് 
இனி தமிழ தமிழும் சரியா கன்னடா சரி உத்தரமான இனி ஒரெண்ணம் சரியாயால் ஜாக்போட் ஒரு லட்சம் ரூப மோளை கரஸ்தமாக்கும் அங்கன லிபிக்கட்டே கிட்டுவோ கிட்டு அரபா ஹிந்தி உண்டு எனக்கு ஆக கன்னடையும் சம்ஸ்கிருதோ உலர்ன்னு இருந்துச்சு டவுட் ஹிந்தி உண்டன்னு அறியா அம்மேனே വിളിച്ച டவுட் அவட ரியாலிட்டி ஷோ ஆகி மாறுவோன்னு ஒரு சம்சே அது அம்மி என்ன വിളിച്ച டவுட் ஆகேன்ற ரியாலிட்டி ஷோ ஆகேன்னு வெறியோ அதேட்ட ஒரு சான்ஸ் கிட்டியதானே அது இந்தியில் சிரேஷ்ட பாஷா பதவி லிபிச்ச பாஷகள் சம்ஸ்கிருதம் சரியாயிருந்து தமிழ் சரியாயிருந்து கன்னட சரியாயிருந்து மலையாளம் சரியாயிருந்து இனி ஒரெண்ணம் கூட சரியாயால் மதி ஹிந்தி சரியோ தெட்டோ ஹிந்தி தெற்று உத்தரமான தெலுங்காயிருந்து சரியுத்திரம் எந்துகொண்டான ஹிந்திக்கு சிரேஷ்ட பாஷா பதவி இல்லாத்தது என்னோ இதில் കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയസ് ഉണ്ട് 1500 മുതൽ 2000 വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള എഴുതപ്പെട്ട ലിഖിതങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷ പദവി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഹിന്ദി ആധുനിക ഭാഷയാണ് ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ ഇതുവരെ മത്സരിച്ച് നേടിയെടുത്ത 23000 രൂപയുടെ ചെക്ക് Cutie the beauty shop nalguna oru gift kaamba Alan Scott shirts nalguna oru gift kaamba Kottakkal aari vaidya shala nalguna oru bahara Ini ellavarkum vedilekku varam ഓർമ്മിക്കപ്പെടുക എന്നത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല എത്ര തിരക്കിനിടയിലും നമ്മുടെ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ തിരക്കിയെത്തുന്ന ചില അന്വേഷണങ്ങൾ ശരിക്കും സ്നേഹം തന്നെയാണ് ഓർമ്മിക്കപ്പെടുക എന്നാൽ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഓർമ്മിക്കുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനും വീണ്ടും ഒരുമിക്കുവാനും എല്ലാവർക്കും ഇടവരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് Alan Scott Shirts and Cutie the Beauty Show presents Fastest Family First powered by Dazzler Retainer and Oreo Biscuits. Adimone Basar, in this episode, we will be able to see you in the next episode. Bye-bye. Pooche, are you going to come? No. No, Pooche is not going to come. ചോട <laughs> 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 ിയേ എന്നാലേ